সুপ্রিয় মুসল্লি ভাই ও বন্ধুগণ গত সপ্তাহে আমাদের আলোচনা
তাদের কি সম্মান সেটা মক্কা মদিনা না গেলে বুঝে আসবে তাদেরকে যে আরবের লোকেরা কি সম্মান ইজ্জত করেন হাজিদেরকে এটা অত্যন্ত ভাবনার বিষয় রয়েছে হাজিরা যখন মক্কা মোয়াজ্জামা থেকে মদিনায় ফেরত আসতেন রসুল করিম সাল্লাম তাদেরকে অভিনন্দন জানানোর জন্য মদিনার উপত্যকায় সাহাবাই গ্রামকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন সুবাহন প্রিয় ভাইরা এই হাজিদেরকে যদি আপনি একশো জন জরিপ করেন তাহলে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় আনফরচুনেটলি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বলতে হয় একশো জন হাজিকে যদি আপনি অ্যানালাইসিস করেন তাহলে দেখা যাবে আশি ভাগ নব্বই ভাগ হাজি অন্যের সম্পদ গ্রাস করার ভেতরে লিপ্ত রয়েছে কথাটা সত্য না মিথ্যা সবাই না ভালো মানুষ আছে না নাই প্রত্যেক কাতারে কাতারে ভালো আর খারাপ আছে না নাই কিন্তু আমি খারাপদের কথা বলছি যাদের কথা আল্লাহ সুবাহ বহু হাজি আছেন তার আপন হাতিজা বাতিজিকে তাদের হক না বুঝাইয়া বছর বছর তিনি অমরা মারেন ঠিক না বেঠি বছর বছর অমরা পালন করছে একাধিক হজ তার লক নামের সাথে লাগিয়েছেন মসজিদ মাদ্রাসা কমিটির তিনি দায়িত্বে এসেছেন তিনি সর্দার মাপার হয়ে এলাকায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি রাজনৈতিক লিডারশিপ নিয়েছেন তিনি এলাকার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে নেতৃত্বগুলোকে গ্রাস করেছেন তার সম্পদ যদি অ্যানালাইসিস করা হয় দেখা যাবে সেখানে এতিমের হক রয়েছে তিনি এতিমের হক মেরে দিয়েছেন অস্বীকার করেছে এর ভিতরে একটি কথা লুকাইত রয়েছে সেই কথাটি কি সেই কথাটি হল এই যে সুরা মাউনের যেই বিষয়গুলো যে সাবজেক্ট গুলো আল্লাহ সালা আলোচনা করেছেন তারা তো অস্বীকার করে কে আমার দিবসকে বৃদ্ধি বৃদ্ধি এখানে তফসিল কোন কোন মোফা সিরিনি গ্রাম একাধিক অসংখ্য সংখ্যা গরিষ্ঠ মোফা সিরিনি গ্রাম গণ লিখেছেন যে গ্রামতে যে তাকে হিসেব দিতে হবে সেটা সে ভুলে গেছে সে অস্বীকার করে সে মনে করেছে তাকে ছাড় দেয়া হবে কিন্তু পশ্চিম কালেও তাকে ছাড় দেয়া হবে প্রিয় ভাই ও বন্ধু কর নাম্বার ওয়ান হলো তাহলে এতিমের গলা ধাক্কা দেয়া ঘাট ধাক্কা দেয়া এতিমকে বঞ্চিত করা এতিমের উপর জুলুম করা শোষণ করা নাম্বার দুই এবং নিজে তো খাওয়ায় না বরং অন্য কেউ খাওয়াতে চাইলে মিসকিনকে মিসকিন আরবি শব্দ এটার বাংলা অর্থ হল দরিদ্র গরিব অর্থ সম্পদ সামর্থ্য যার কাছে নেই গরিব অন্যের সহযোগিতা ছাড়া যিনি চলতে অক্ষম তাকে আরবিতে মিসকিন বলা হয় প্রিয় ভাইরা এই মিসকিন আমাদের সামনে হাত পাতে আমাদের অনেকে আছে তাদের কিন্তু আমরা খাওয়াই না দেই না কিন্তু আরেক ভাই তাদেরকে খাওয়ায় দেয় কমল মতি ভাই মুসলমান নরম দিনের মুসলমান আল্লাহর ইবাদত মনে করে রসুল্লাহ সাল্লামের নির্দেশ পালন করার স্বার্থে সেই মিসকিনকে গরিবকে কিছু দিতে চায় কিন্তু অত্যন্ত কপাল পড়ার দল ওই মানুষটাকে দাতাকে নিরুৎসাহিত করে তাকে কিছু দেওয়ার দরকার নেই আর কি দরকার আছে খবরদার এই বিষয়ে আল্লাহ সালা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন যারা এমন করবেন আপনার জন্য আল্লাহ সালা সোরা মাউনের শুরুতেই বলে রেখেছেন আরো আইতেন মিথ্যাবাদী মিথ্যা আরোপ করেন কে আমার দিবসের উপর 
মিসকিনদেরকে খাদ্য আহা অন্য বস্ত্র বাসস্থান দিতে অন্যকে নিরুৎসাহিত করেন তিন নাম্বার আজাবের দুঃসংবাদ তাদের জন্য ওই সকল মুসল্লিদের জন্য সকলে জোরে জোরে বলুন নাহজ বিল্লা মুসল্লি মুসল্লি নামাজ আদায় করতে এসছি আমরা কিন্তু রব যে রবের কিবাদ গোলামি করবার জন্য বন্দুকি করবার জন্য আমরা আসলাম সেই রব আমাদেরকে বলেন তোদের জন্য নাম তোদের জন্য গজব তোদের জন্য মর্মান্তিক শাস্তির দুঃসংবাদ আমি দিয়েছি আরেকবার হলো নাহজ বিল্লা প্রশ্ন হলো প্রশ্ন হলো কোন সে মুসল্লি কোন সে মুসল্লি যাদের জন্য আল্লাহ সুবান আজাবের ঘোষণা দিয়েছেন কোনো কোনো মোফাসিরিনে গ্রাম গণ ওয়াইলনের তাফসির করেছেন ওয়াইলন ওয়াইলন হচ্ছে জাহান নামের অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অত্যন্ত মানে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক জাহান নামের একটি দুর্গের নাম জাহান নামের একটি গর্তের নাম হল ওয়াইলন অত্যন্ত মর্মান্তিক আজাব সেখানে দেয়া হবে আর যাদেরকে সেই আজাব দেয়া হবে তারা অন্য কোন দোজখি নন অন্য কোন জাহান নামি নন যারা দৈনিক নামাজ আদায় করতেন সালাত আদায় করতেন এই সকল সালাত আদায়কারীদের একটা শ্রেণীকে একটা দলকে সেই ওয়াইলন নামক গর্তের ভেতরে ফেলে অত্যন্ত মর্মান্তিক আজাবে নিক্ষিপ্ত করবেন রব নামজবিল্লা বলেন প্রিয় ভাইয়েরা প্রিয় ভাইয়েরা চিন্তার বিষয় আছে পরীক্ষা তো দিচ্ছি কিন্তু পরীক্ষার রেজাল্ট কি নতিজা কি নতিজা কি রেজাল্টটা কি হবে সেই চিন্তা আমাদেরকে করতে হবে একটি হাদিসের ভেতরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস তিনি বলেন তিনি বলেন আমি আল্লাহ রসুলকে বলতে শুনেছি এ ভাই হাদিসের অনেকগুলো মান রয়েছে কিছু হাদিস আছে আমি আরেকজন থেকে শুনেছি তিনি আরেকজন থেকে শুনেছেন তিনি আরেকজন থেকে শুনেছেন এভাবে রসুল্লাহ পর্যন্ত যারা রাবি ছিলেন তাদের অবস্থান আর কিছু হাদিস আছেন সাহাবা আজমাই সরাসরি রসুল্লাহ থেকে নকল করেছেন সেই হাদিস গুলোর মধ্য থেকে একটি হাদিস হলো এই হাদিসটি সহি সমাজে বর্ণিত হাদিস হাজার যেই ব্যক্তি সলা আদায় করে পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে জোরে বলুন কয়টি বিষয় এই পাঁচ বলুন কয়টি বিষয় আরেকবার সবাই বলুন কয়টি বিষয় পাঁচটি বিষয় বারবার বলার অর্থ হচ্ছে যে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এই কথাটি জানার জন্য যাতে করে ওয়াইলন দোষকে কোনো মুসল্লিকে যেতে না হয় 
বাস্তি বিষয়কে নামাজের ভেতরে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে রুসুল নির্দেশনা প্রদান করেছে নাম্বার এক মন আহসানা ওগো আহুন্না যেই ব্যক্তি অজু করবে তার দ্বীপ অনুযায়ী সিস্টেমেলিটি অবলম্বন করে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেই ব্যক্তি অজু করবে এক নাম্বার লিওয়াক্তিহিন্না এবং সলাত আদায় করবে ওয়াক্ত মতো কি মতো আরেকবার জোরে বলেন কি মতো ওয়াক্ত মতো কোরআন করিমে আল্লাহ সুহানা বলেন ইন্ন সলাত কানা কিতাব সুরা নিসার আয়াত আল্লাহ সুহানা তালা বলেন ইন্ন সলাত মমিনদের উপরে অথবা মমিনদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে নির্দিষ্ট করা হয়েছে নিশ্চয়ই কথা মনে রাখবেন আমি অন্যতম খুব ভাই বলেছিলাম কোরআন গেরিমের অথবা হাদিস শরীফের যেই কোনো শব্দের আগে যেই কোনো বাক্যের আগে ইন্ন শব্দটি আছে তাহলে বুঝবেন যে এটাকে আল্লাহ অথবা আল্লাহ রসুল অত্যন্ত মজবুত করে বলেছেন অত্যন্ত গভীরভাবে বলেছেন অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন এটি যেন যেন কোনো কথা নয় এজন্য আল্লাহ সোনা তারা বলেছেন কোরআন গেরিমে ইন্ন সলাতা নিশ্চয়ই নামাজ কানাত আলাল মিনি না নিশ্চয়ই সলাদ মমিনদের উপরে নির্দিষ্ট করা হয়েছে খরচ করা হয়েছে আবশ্যক করা হয়েছে বাধ্যতা মূলক করা হয়েছে কিতা বা মকতা নির্দিষ্ট সময়ের উপরে কিসের উপরে নির্দিষ্ট সময় সলাদে নির্দিষ্ট সময় রয়েছে যারা নির্দিষ্ট সময় সলাদ আদায় করে না তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিবেন এই আয়াত থেকে কেননা বহু মুসল্লি আছে সলাদ কিন্তু তিনি ঠিকই পড়েন এদের মধ্যে ব্যবসায়ী মহল রয়েছেন কাস্টমার রয়েছেন দোকানে শপে ব্যবসার স্থলে এখন তিনি ভাবছেন যে সলাদ এত পরে পড়ি সলাদটা পরে পড়ি ব্যস্ত মানুষ যারা রয়েছেন কাজে কর্মে তারা মনে করেন যে একটু পরে পড়ে অসুবিধা নেই কিন্তু তিনাকে এই আয়াতটি গুরুত্বের সাথে নিতে হবে একদিন সেটা হলো ওজন দুদিন সেটা হলো ওজন মাঝে মধ্যে মাঝে মধ্যে সেটা হলো ওজন কিন্তু প্রত্যেক দিন তিনি সলাদটাকে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় না করে তিনি তার মন মতো আদায় করেন আল্লাহ সুবানা তালা এটা হারাম করে দিয়েছেন যারা এমনটা করেন তারা একটি হারাম কাজ করেন কারণ কোরআন করিম বলে ইন্না সলাদা কানা তালা মিনিনা নিশ্চয়ই মোমিনদের উপরে সালাদ নির্দিষ্ট করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের উপর তাদের উপর সালাদ সলাদ আবশ্যক করা হয়েছে তাহলে রসুল বলেন পাঁচটি বিষয়কে সলাতের ভেতরে অত্যন্ত গুরুত্ব দিবে তোমরা তার মধ্যে প্রথম হলো মানে আহসানা অজু আহন্না অজুটাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তার নিভাবে অজু করতে হবে অজু অজুর কি বজিরত সেটা এক সময় বলেছিলাম একটুকু শুধু বলি রসুল বলেন উম্মত যখন অজু করে তখন তার অজুর অঙ্গ সমূহ থেকে চুয়ে চুয়ে পানি পড়ে যেই পানিগুলো পড়ে এগুলোর সাথে আমার উম্মতের গুণাগুলো ছুটতে থাকে সুবাহন হয় তবে নিশ্চয়ই সবিরা গুণা কারণ কবিরা গুণা কখনো তবা ছাড়া মা হবে না প্রিয় ভাই বন্ধুগ রসুল্লাহ 
দু নম্বর হলো রকুটা ঠিক ভাবে যেন আদায় করে এবং নামাজের ভিতরে যেন ভয় থাকে ভয় কার ভয় জোরে বলে আল্লাহর কোরআন করিমের সৌরাতুল মিনিনের প্রথম আয়াত আল্লাহ সাল্লা বলেন মিনুন নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই কামিয়াবি অর্জন করেছে সফল কাম হয়েছে সফলতা অর্জন করেছে তারা এরপরে আল্লাহ সাল্লা সুরা মিনুনের প্রথমে অনেকগুলো মানুষের নাম বলেছেন অনেকগুলো শ্রেণীর পেশার মানুষের নাম বলেছেন তার প্রথম হল সফল কাম হয়েছে তারা কামিয়াবি অর্জন করেছে তারা সাকসেস হয়েছে তারা যারা তাদের নামাজের ভিতরে ভীত ছিল কে ছিল ভীত ছিল কার ভয়ে ভীত ছিল আল্লাহর ভয়ে ভীত ছিল যারা তাদের নামাজগুলো আদায় করেছে ভয়ের সাথে ভয়ের সাথে নামাজ আদায় করেছে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে বলতে হয় অনেকে আছে নামাজের ভিতরে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করে যুবক বন্ধুগণ যুবকদের ভিতরে অনেক আছে নামাজের ভিতরে দাঁড়িয়ে হাসে এজন্য ইসলামের বিধান হলো নামাজের ভিতরে হাসলে নামাজ ফাঁসাদ হয়ে যাবে নামাজ ফাঁসাদ হয়ে যাবে নামাজের ভিতরে হাসলে একবার দুবার বারবার ইচ্ছে করে হাসলে ইমানও চলে যাবে ইমানটাও চলে যাবে বারবার নামাজ উপহার করলে ইমান থাকবে যত বড় আলেপ হই যত বড় আউলিয়া হোক না কেন তিনি ধরেন একজন সাধারণ মানুষ দাঁড়ি ডাই ডুবি ডাই স্কুল কলেজ ভার্সিটির ছাত্র আমি একজন আলেমকে বলছে যে ভাই হুজুর চলেন নামাজ পড়তে যাই কিন্তু আমি আলেম হওয়ার সত্ত্বেও যদি ওই ভাইকে বলি ভাই মিয়া যান আপনি কি আমার থেকে বেশি বোঝেন নাকি এই নামাজের সাথে বেয়া রবির কারণে ইমানের খতরা রয়েছে কথা ঠিক কি না খবরদার নামাজে আহ্বানকারীকে নামাজে আহ্বানকারীকে আপনি আলেম হন আর আপনি আউলিয়া হন আপনি মুফতি মহাদিস আপনি যাই হন না কেন নামাজে আহ্বানকারীকে হাইয়ালার দিকে আহ্বানকারীকে কখনোই আপনি উপহাস করতে পারবেন না কেননা তিনি দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম জায়গার দিকে উত্তম সময়ের দিকে উত্তম কাজের দিকে আপনাকে ডাকছেন হাইয়ালাম হে ভাই নামাজের দিকে আসো নামাজের দিকে আসো এভাবে আহ্বান করছেন সুতরাং তাকে উপহাস করার মানে হলো আল্লাহর একটি ফরজ বিধান সালাদ বা নামাজকে উপহাস করা তার সালাদ আর নামাজকে উপহাস করলে ইমান থাকবে ইমান থাকবে প্রিয় ভাই বন্ধু অনেক সময় আমরা দেখি তাবলিক জামাতের লোকেরা কাছে বের হলে টাকা দেয় বের হলে তাদের তো উপহাস করা হয় তারা ডাকছে মসজিদের দিকে তারা ডাকছে আল্লাহর দিকে তাদেরকে উপহাস করা হচ্ছে এই যান মিয়া ধমক দিয়ে তাদেরকে কথা বলা হচ্ছে অত্যন্ত অন্যায় অত্যন্ত অন্যায় আপনি তাদেরকে যদি কিছু বলেন যে ভাই আমি নামাজ একটু পরে করব এমন কিছু বলতে যদি চান সেটা বিনয়ের সাথে বলেন কারণ তিনি তার স্বার্থের জন্য আপনাকে ডাকছেন না বরং আপনার স্বার্থের জন্য আপনাকে ডাকছেন কথা ঠিক তবে ঠিক যারা তাদের নামাজের মধ্যে ভীত ছিল ভয়ের সাথে আসামির মত করে নামাজ আদায় করেছে নামাজের মধ্যে দুটি বিষয় আছে একটি হলো খুশু আর একটি হলো খুজু যারা <laughs> ঠিক মতো আদায় করে 
di waktu himna waktu moto salat adai kor tin nomor boleh wa atam maruku ahunna ruku dan hik babi adai kor ama de moto ane kace ruku hik moto adai kor ami ama de somal itu bosian ale imam sah buju tamat balka tuh abo moasi cahep Apa dari mana juga aku suruh kunci, akhir salat terbayar dari portugis. Jadi pun aku suruh lihat nama aja jadi garti dekha deh. Tahu lah apa kata suri ya di bel, abu suri ekan toh babi. Manusia sam ini tak keluar jadi ya, noy. Jarak aku suruh lihat hari rasen, apda raki imam sahab muati sahab gon. Jadi apa dari ki, atau bah jadi aku suruh lihat hik babi nama ada ekoran. Tadi dapna ke den, hari jor musulmi. Jadi kuno bhai, jadi kuno apna dek shudriye de, apna raki monikos to babel. Alhamdulillah. Sabai boleh, Alhamdulillah. Kya mau net musjid amra, putisti to kurici Alhamdulillah. Kya mau net musjid amra, kaya kurici Alhamdulillah. Ikan Allah bidan el bapare, no compromise. Kau apos corona tik na beti. Ei pasai kawas kona. Jure boleh tik na beti. Ami e mosjid nie gorbito, e mosjid nie ami gorbito, e mosjid nie ami ohong kar kote bari, karo nama diri kane, alhamdulillah, islami bidan e pepari, kote musuli e kaba ngoko boto, hikna beti, e kane ko onet mosjid doeti. যেখানে আল্লাহর বিধান ঠিক মতো বর্ণনা করতে পারেন না খতিব সাহেব তার লাগাম টেনে দরা হয় হয়তো পেছন থেকে নাইলে সামনে থেকে কিন্তু আমাদের মসজিদ এমন একটি মসজিদ যেখানে কোরআনুল কারীমের প্রত্যেকটি আয়াতের বিশ্লেষণ হতে পারে কোনো সমস্যা নাই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এটা এমন একটা মসজিদ যেখানে মুসল্লিরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বয়ান শুনেন তিনি কোনো ধরনের प्रेशार क्रिएट खोटी बिल्कुल और बोरेन ना ये जुन्नो हमार का सिर्फ भाव लगे गौर बोल पूरी ये बोलो ये पोकरी तो मोस्टी किंतु बिशे दुनिया के बांग्लादेशी अमर बहु मोस्टी जाते शिकारे ताके नित्य सना दिया होए उजोर ये आयात बोलते पार बिन वही आयात बोलते पार बिन ना आसरा राई अल्लाह उल्लाह क नियंत्रण दिल के हैदायत दान को निशकल बोलो नामील दियो भाई रा एक बार रुको ना जो दिखी मोतो ना होए रुको माथा रुको ते जो कौन जावे क्या लगूर बे माथा पैसों ने भाग गार्ड अब वो अपना कोमो जनों समान था कि उन्हें क्या लगते उटेर मोतो रुको हुए था कि उटेर मोतो मेरु दोनों ऊपर रहने के उटेर এই পদ্ধতিতে রুকু করতে রুকু তরতিব রুকু খুজু আদায় হবে না আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মসজিদে কোনো চেয়ার নাই আছে চেয়ার নাই যদি কারো চেয়ারের প্রয়োজন হয় তাহলে তারা ইমাম সাহেব থেকে খতিব সাহেব থেকে অনুমতি দেন এটা ভালো লাগে এটা ভালো এটা আমাদের গৌরব বহু মসজিদ রয়েছে যেখানে অযথা অযথা চেয়ারে বসে আগার কাতার দখল করে নামাজ পড়া হয় ঠিক কি না এগুলো অত্যন্ত খারাপ বিষয় অত্যন্ত খারাপ বিষয় নামাজ পড়তে আসছে আসামির মত হতে হবে মনে রাখতে হবে যেই মুসল্লি হেঁটে 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 মসজিদ পর্যন্ত আসতে পারেন তিনি মসজিদে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেও সক্ষম কি সক্ষম নয় জোরে বলেন সক্ষম কি না জোরে বলেন সক্ষম তাহলে তিনি যিনি হেঁটে হেঁটে নামাজ পড়তে আসলেন আর মসজিদে এসে দাঁড়িয়ে নামাজ না পড়ে বসে পড়লেন বলেন কাদা ফাহাল মুমিনুন আল্লাযীনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন এই আয়াত তিনি মানলেন না ঠিক কি না তিনি কিন্তু এই আয়াত মানলেন না তিনি তাকাব্বুরি আর মাদবুরি দেখাইয়া একেবারে পাঁচ পা দুটো পা দুটো পা ছড়াইয়া তিনি সেখানে আল্লাহর কাছে হাজিরা দিতে এসেছেন আর আল্লাহ বলেন আল্লাযীনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন হে বান্দা তুমি তখনই সাকসেস হবা যখন নামাজের ভিতরে তুমি আসামির মত হয়ে যাবা এজন্য মনে রাখতে হবে যদি আপনি মনে করেন যে আপনার পায়ের যে ভাঁজগুলো আছে হাঁটু হাঁটুতে অনেক মানুষ আছেন এমনি হাঁটতে পারেন কিন্তু হাঁটুতে প্রবলেম 
বা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না মাথায় হাই প্রেশার অনেক আছেন না অনেকে আছেন আমাদের মুসল্লি ভাইদের ভিতরে অনেকে আছেন উচ্চ রক্তচাপ যার কারণে তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না তাহলে তিনি তার হেঁটে হেঁটে মসজিদে আসলেও তিনি চেয়ারে বসে নামাজ করতে পারবেন কারণ তিনি তিনার একটা অজর রয়েছে কোরআন করিমের সৌরতুল পাকার আর শেষে আল্লাহ সুবাহ বলেন তোমাদের উপর জবরদস্তি নাই তোমরা যতটুকু পারো ততটুকু ইবাদত করো তোমাদের উপর আমি জবরদস্তি করবো না এজন্য যাদের উচ্চ রক্তচাপ যারা হাঁটুর জন্য বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না কোমরে ব্যথার জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না চার টাকা নামাজ পরিমাণ সময় তার একা এককভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয় টানা এক টানা এক দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয় দু রাকা ফজরের নামাজে দীর্ঘ দীর্ঘ নামাজ এটাতে দীর্ঘ কেরাত করতে হয় এই নামাজে বেশিক্ষণ এতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসল্লি দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয় এজন্য তিনি ইমাম সাহেবের অনুমতি সাপেক্ষে তিনি অবশ্যই না ইমাম সাহেব যদি বলেন তিনি তো মাসালা জানেন তিনি যদি রায় দেন তাহলে তিনি অবশ্যই কি করতে পারবেন তিনি বসে নামাজ আদায় করতে পারবেন তবে এখানে কনসালটেন্সি লাগবে ইমাম সাহেবের অনুমতি লাগবে আজকে বলা বাহুল্য অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় কিছু ডাক্তার নতুনভাবে বেরিয়েছেন তারা তার প্রেসক্রিপশানে লিখে দিচ্ছেন বসে নামাজ পড়বেন ঠিক না বেটি বসে নামাজ পড়বেন ডাক্তার আপনাকে বলতে চাই রেসপেক্ট আপনি বলতে চাই সম্মান দিয়ে বলতে চাই আপনি অত্যন্ত সম্মানী মানুষ কিন্তু খবরটা আপনি যেই ফতোয়া দিচ্ছেন এই ফতোয়া ওই মুসল্লিকে এভাবে দিতে পারেন যে ইমাম সাহেবের সমর্থন অনুযায়ী বা ইমাম সাহেবের পরামর্শ সাপেক্ষে আপনি বসে নামাজ করবেন আচ্ছা ইমাম সাহেব যিনি তিনি তো বিজ্ঞ মানুষ বিজ্ঞ না হলে আপনি তাকে রাখবেন কেন অবশ্যই বিজ্ঞ ইমাম সাহেব কোন বিজ্ঞ মানুষ তারা মাসালা জেনেই আপনার ইমামতি করছেন ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখার পর হাঁটু বা কোমরে আঘাত ইঞ্জুরি ইঞ্জুরি দেখার পর নিশ্চয়ই ইমাম সাহেব আপনাকে হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যালি দেখার পর রায় দিবেন যে আপনি কি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বেন নাকি বসে নামাজ পড়বেন কিন্তু ডাক্তার তো প্র্যাকটিক্যালি আপনাকে দেখেন নাই ডাক্তার তো আপনাকে মাত্র দশ মিনিট দেখেছেন কথা সত্য না মিথ্যা ডাক্তার দেখেছেন আপনাকে দশ মিনিট ইমাম সাহেব দেখেন আপনাকে দশ দিন ঠিক না বেঠি ইমাম সাহেব প্রতিদিন দেখছেন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আপনাকে দেখছেন আর ডাক্তার তার চেম্বারে ঢুকেছেন আপনি দশ মিনিট তাও সেখানে বসে ছিলেন আপনি তাইলে আপনার প্রকৃত সমস্যা যেটি ডাক্তার উদ্ঘাটন করেছেন ওষুধ দিয়েছেন ঠিক আছে কিন্তু ডাক্তার সরাসরি প্রেসক্রাইব করতে পারেন না আপনাকে যে আপনি দাঁড়িয়ে নামাজ করবেন না কি বসে নামাজ করবেন এখানে ইমাম সাহেবের অবশ্যই আলোচনার বিষয় রয়েছে সাপেক্ষ বিষয় রয়েছে ইমাম সাহেব যদি মনে করেন যে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী আর এই রোগের বর্তমান হালত অনুযায়ী তাকে আমি অনুমতি দিলাম যে আপনি বসে নামাজ করেন কারণ ইমাম আরও বিষক্ত ইমামের ইংরেজি লিডার এবং বাংলা হচ্ছে নেতা এই কথা সবাই মানেন তো ইমাম শব্দের অর্থ হলো নেতা প্রিয় ভাইরা বিনয়ের সাথে বলছি আমাদের মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ নাই কিছু ছিল আমরা পরামর্শ দিয়েছি অত্যন্ত কষ্ট করে হলো আমাদের এই ভাইয়েরা এখন বসে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েন এবং তারা চেয়ার বিহীন নামাজ পড়েন কিন্তু অনেক জায়গায় দেখা যায় ইমামকে ডোন্ট কেয়ার ক্ষতিবকে ডোন্ট কেয়ার এই ক্ষতি তুমি বলার কে এই ইমাম তুমি বলার কে আমাকে ডাক্তার বলেছে এক হাজার টাকা ফি দিয়ে ডাক্তার দেখিয়েছি সে বলেছে আমাকে বসে নামাজ পড়ার মতো তুমি কে না আল্লাহ ওই সকল মুসল্লিদেরকে হেদায়ত করুন সকল আমি বলেন দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া ফরজ জোরে বলেন কি নামাজের বাহিরে এবং ভিতরে তেরো ফরজ কয় ফরজ তেরো ফরজের যদি একটি ফরজ কেউ লঙ্ঘন করে তার নামাজ হবে মোটেও তার নামাজ হবে না এই বিষয়টি আমরা মনে রাখব রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম অতপর বলেন হাদিস চিপ শেষাংশে যারা অজু করবে ঠিক মতো যারা মতো নামাজ করবে 
রুকুটা ঠিক ভাবে করবে সাজদাটা ঠিক ভাবে করবে এবং রুকুর খুশু মানে ভয় নিয়ে নামাজ আদায় করে যারা এই পাঁচটি বিষয় মেনে চলবে আল্লাহ নবী বলেন কান আলাহু আলাল্লাহ আহদুল আইয়াম ফিরালা আল্লাহ ওই মুসল্লির সাথে ওয়াদা করেছেন হে আমার বান্দা মুসল্লি তোমার স্বামীর সাথে আমি ওয়াদা করেছি তোমার সালাদের বিনিময়ে তোমার নামাজের বিনিময়ে তোমার পিছের সব জিন্দগি জিন্দগির পেছনের সব গুণাগুলো আমি আল্লাহ মাফ করে দিয়েছি কে করে দিয়েছেন ওয়াদা করেছেন কে ঘোষণা দিয়েছেন রসুল কে দিয়েছেন রসুল ঘোষণা দিয়েছেন হাদিসটি সহিদ সনদে বর্ণিত হাদিস আল্লাহ রসুল বলেন মাত্র এই পাঁচটা বিষয় যদি তোমরা মেনে চলো তাহলে ওয়াইলুন দোজকে তোমাদেরকে পড়তে হবে না ওয়াইলুন দোজকে তোমাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে না আল্লাহ তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছেন কান আলাহ কান আলাহ আলমি আহদুন আইয়াহ আইয়াহ মানে হলো তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি এই পাঁচটি বিষয় যেগুলো এতক্ষণ আলোচনা করলাম সেগুলো যদি কেউ না মানে তাহলে আল্লাহ রসুল বলেন যদি এই পাঁচটি বিষয় সালাতের ভেতরে গুরুত্ব না দাও যদি এই পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব না দাও কোন পাঁচটি বিষয় ঠিকভাবে অজু করা ওয়াক্ত মতো নামাজ পড়া রোগ ঠিকভাবে করা সাজেদা ঠিকভাবে করা এবং ভয়ের সাথে নামাজ আদায় করা এই পাঁচটা বিষয়কে যদি গুরুত্ব না দাও ফলে ইসলাহ আল্লাহ আহদুল তোমার সাথে আল্লাহর কোনো ওয়াদা নাই তুমি মুসল্লির সাথে আল্লাহর কোনো অঙ্গীকার নাই আল্লাহ রসুল বলেন ইন শাহ আগাফর আলাহু ওয়া ইন শাহ আহাবা আল্লাহ ইচ্ছে করলে তোমাকে মাফ করে দিতে পারেন আবার ইচ্ছে করলে তোমাকে জাহান নামের ওই ওয়াইলুন গর্তের ভিতরে ফেলে যন্ত্রণা দিতে পারেন আল্লাহ আকবর বলেন আজকের আলোচনা ফাওয়াইলুল্লিন মুসাল্লিনের তাফসির এতক্ষণ হয়েছে সৌরতুল মাউনের ফাওয়াইলুল্লিন মুসাল্লিন যেই আয়াতটির এই অংশটির তফসির তাফসির এই এক ঘন্টা পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত তাফসির করেছি আল্লাহ সুবাহ আজকের তফসিরে ভৌতটি মাফ করে আমাদেরকে ন্যায় অর্জন করবার তো দিন সকলে আমি বলেন বলাতে শোনাতে গবেষণাতে ভোল থাকতে পারে আল্লাহ সুবাহ তালা সেগুলো মাফ করে দিন আমি বলেন আর যদি শুদ্ধ হয় আল্লাহ সুবাহ তালা সেগুলো সকলের নেকের জরিয়া বানাই দেন সকলে আমি বলেন আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের প্রত্যেককে পাঁচ অর্থ সালাদ সময় মতো আদায় করবার তো দান করেন সকলে বলুন আমির আল্লাহ সুবাহ রসুল যে পাঁচটি বিষয় গুরুত্ব দিতে বলেছেন সালাতের ভেতরে এই পাঁচটি বিষয় গুরুত্ব দেওয়ার তো দান করেন সকলে বলুন আমির আগামী সপ্তাহে সুরা মাউন থেকে আলোচনা হবে আল্লাহ জিন আহম এই আয়াত ওয়াম নাউন আল মাউন এই আয়াতের এই দুটি অংশ এই সুরার শেষ দুটি অংশ নিয়ে আগামী সপ্তাহে আলোচনা হবে যথাযথ সময়ে সবাইকে উপস্থিত হবার জন্য আহ্বান করছি ও আখরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওমা তৌফিক ইল্লা